থেকে আজকে আমরা ফোর ইয়ারলি আমরা থ্রি এখান থেকে সেমি ইয়ারলি থ্রি ইয়ারলি ফাইভ ইয়ারলিটা করছি আমরা হচ্ছে ফোর ইয়ারলিটা দেখবো কারণ ফোর ইয়ারলিটা একটু ডিফারেন্ট যার কারণে আমি ফোর ইয়ারলিটা আজকে দেখবো যেমন আমরা দুই তিন বছর ধরে করছিলাম ফাইভ ইয়ারলিতে পাঁচ বছর ধরে ধরে করেছে ঠিক আছে কিভাবে তাহলে ফোর ইয়ারলিতে হবে হচ্ছে চার বছর ধরে ধরে আমাদেরকে ম্যাথ করতে হবে তাই তো ওকে এখন দেখো আমরা এটা ফোর ইয়ারলি কিছু রুলস আছে রুলসটা একটু ভালো করে আমরা ফলো করব ফোর ইয়ারলি রুলসটা হচ্ছে দেখো আমাদের এখানে যতগুলো বছর আছে এই বছরগুলোকে আমরা কিন্তু এর আগে থ্রি ইয়ারলিতে ফাইভ ইয়ারলিতে জাস্ট বছরগুলোকে আমরা সিরিয়ালি লিখেছিলাম বাট এখানে বছরগুলোকে আমরা সিরিয়ালি ভাবে লিখতে পারবো না কিভাবে লিখবো একটু খেয়াল করো এটাকে আমরা এক বছর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখবো এক বছর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে কেন লিখবো এটা প্রশ্নের ম্যাথের লাস্টের দিকে তোমরা বুঝতে পারবো এটা এক বছর গ্যাপ দিয়ে দিই আমরা এটা কেন লিখছি এটাকে ওকে এখন দেখো আমরা এখানে উনিশশো সাল থেকে শুরু দু হাজার এসে শেষ হয়েছে তাই না তাহলে উনিশশো এক বছর একটা বক্স গ্যাপ দিয়ে সাতানব্বই একটা বছর গ্যাপ দিয়ে আটানব্বই একটা বছর গ্যাপ দিয়ে নিরানব্বই দু হাজার দু হাজার এক দু হাজার দুই দু হাজার তিন দেখো প্রতিটা বক্স এর মাঝখানে একটা করে গ্যাপ আছে এটাই হচ্ছে থ্রি ইয়ারলিটা ফোর ইয়ারলির একটা বৈশিষ্ট্য আমরা একটা বছর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে তার মানে বছর এখানে কয়টা তিন চার আটটা বছর তার মানে ঘর হবে কয়টা ষোলোটা ঘর করতে হবে ওকে ষোলোটা ঘর আমার কিন্তু এখানে হয়ে গেছে এখন আসি আমাদের এখানে দেখো এখানে ইয়ার আছে এখানে প্রফিট আছে এটা হচ্ছে ইয়ার এটা হচ্ছে প্রফিট এখন আমরা এজ ইউজুয়াল আমরা থ্রি ইয়ারলিতে কি করেছিলাম থ্রি ইয়ারলিতে তিন বছর ধরে ধরে আমরা এভারেজ করেছিলাম আর এখানে ফাইভ ইয়ারলিতে পাঁচ বছর ধরে ধরে এখানে হচ্ছে আমরা ফোর ইয়ারলি করছি ফোর ইয়ারলি আমরা এই যে চার বছর ধরবো তাহলে প্রথম চার বছর ধরি এই যে প্রথম চার বছর তাই না এই প্রথম চার বছরের আমরা এভারেজ করব এখন আসি প্রথম এই চার বছর এভারেজ আমরা কিভাবে করবো আগের সিস্টেমে আমরা করবো এভারেজ অর্থাৎ আমরা এখানে চার বছরে এই যে প্রফিট গুলোকে যোগ করো তো যোগ করলে কত হয় দেখো এখানে হবে হচ্ছে হচ্ছে আমাদের এভারেজ তাই না চার বছরের টোটাল আসে হচ্ছে ছয়শ তেতাল্লিশ এবার এটাকে ভাগ দিব কত দিয়ে ভাগ দিব হচ্ছে চার দিয়ে বিকজ ফোর ইয়ারলি তাহলে এখন দেখো এই ছয়শ তেতাল্লিশটা আমরা লিখব কোথায় এটাই হচ্ছে ঝামেলা এখন দেখো এখানে এই কারণেই আমরা এক বক্স ফাঁকা ফাঁকা করে লেখা হয়েছে দেখো এখানে যদি চার বছর হতো তাহলে চার বছরের মাঝখান ধরতাম কোনটাকে আমরা চার বছরের মাঝখান ধরা ঝামেলা হয়ে যেত না আমাদের চার বছরের মাঝখান ধরাটা কিন্তু ঝামেলা হতো এখন আমরা একটু খেয়াল করে দেখো তো এখান থেকে এই যতগুলো বছর ধরেছি বক্স সহ এটার মাঝখান পরে কোনটা এই যে দেখো তো ফাঁকা বছরটা না সাতানব্বই এবং আটানব্বইয়ের এই মাঝখানে এটাই আমাদের এই ঘরটাই আমাদের দেখো তো ই হয় না এই ঘরটাই আমাদের হচ্ছে কি বলে আর কি এই বক্সটাই হচ্ছে আমাদের এই বছর না এখানে কিন্তু এখানে কোন বছর পড়তেছে না কিন্তু জাস্ট একটা ফাঁকা বছর এখানে আমরা ছয়শ তেতাল্লিশ কে আমরা ধরেছি ছয়শ তেতাল্লিশ হচ্ছে আমাদের টোটাল আর ফোর ইয়ারলি এভারেজ হচ্ছে একশো ষাট চার দিয়ে ভাগ দিলে একশো ষাট দশমিক সাত পাঁচ এখন বলতে পারো ভাইয়া দশমিক একটা না করছেন কারণ আছে সেটারও এখন দেখো আমাদের অন্যান্য যতগুলো মেথড করছে প্রত্যেকটা ঘর ছিল কিন্তু চারটা কিন্তু একমাত্র ফোর ইয়ারলি এখানে ঘর হবে কয়টা পাঁচটা ঘর হবে দেখো ফোর ইয়ারলি টোটাল ফোর ইয়ারলি এভারেজ কিন্তু এই ফোর ইয়ারলি এভারেজ অন্য মেথড যেমন আমরা এভারেজ কে আমরা ফোর ইয়ারলি বা এভারেজ কে যেমন আমরা আমরা যেমন এটাকে ট্রেন্ড ভ্যালু বলতাম বাট এখানে আমরা এটাকে কি বলতে পারবো না ট্রেন্ড ভ্যালু বলতে পারবো না ট্রেন্ড ভ্যালু পরের ঘরে আমরা বের করেছি কিভাবে এটা কেন বের করেছি পরে আসি 
চার বছরের এভারেজ করে আমরা এখানে দেখালাম ওকে হয়ে গেল এরপরে আমরা এই সালটাকে করে ফেলি আমরা এই সালটাকে আমি এখান থেকে আউট করে দেই হ্যাঁ ওকে ছিয়ানব্বই সাল বাদ দিয়ে এবার আমরা সেখানে আমরা যোগ করব কাকে সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই আর দু এই চারটা বছর ওকে তাহলে এই চার বছরের এবার এভারেজ করি করে আমার ভ্যালু লিখবো কোথায় চার বছরের মাঝখান দেখো এই যে এটা ভালো করে দেখো এই যে ফাঁকা ঘর তাহলে এবার আবার সাতশো তিরিশ থেকে চার দিয়ে ভাগ দিয়ে এটা ওকে হয়ে গেল এবার সাতানব্বই বাদ যাবে সাতানব্বই বাদ দিলাম বাদ দিয়ে হচ্ছে এবার আটানব্বই নিরানব্বই দু হাজার দু হাজার এক দোষ ওকে এটা হয়ে গেল ওকে তো এটা এবার এই চার বছরের এভারেজ করে লিখলাম এই যে এখানে এটার এভারেজ করে এটা লিখলাম আহ এরপরে দেখো এটা বাদ দিলাম এবার এটা বাদ দেওয়ার পরে আমাদের লাস্ট থাকে হচ্ছে নিরানব্বই দু হাজার দু হাজার এক দু হাজার দুই এই চার বছর ওকে এই চার বছরের এভারেজ করে আমরা মাঝখানে লিখলাম এই যে আহ এই যে দেখো এক হাজার বিশ দুইশো পঞ্চান্ন ওকে এবার নিরানব্বই বাদ গেল নিরানব্বই কে বাদ দিলাম আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দু হাজার দু হাজার এক দু হাজার দুই দু হাজার তিন এবার এই চার বছর আমরা ধরলাম ধরো এটার এভারেজ নয়শো চল্লিশ টোটাল হলো নয়শো চল্লিশ এভারেজ দুইশো পঁয়ত্রিশ এখন আসি দেখো ভালো করে খেয়াল করবো আমরা কিন্তু আমাদের চার বছরের ধরে ধরে এভারেজ করা আমাদের হয়ে গেছে বাট আমাদের প্রবলেম এবারও যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে দেখো আমরা এই যে ফোর ইয়ারলি আমাদের যে এভারেজটা বেরো করতাম এটাকেই কিন্তু আমরা ট্রেন্ড ভ্যালু বলতাম বাট ট্রেন্ড ভ্যালুটা এখানে যে ট্রেন্ড ভ্যালু এই ট্রেন্ড ভ্যালু কিন্তু আমাদের এইটাকে আমরা বলতে পারবো না কেন বলতে পারবো না কারণ দেখো আমাদের ট্রেন ভ্যালু কিন্তু এর আগে যতগুলো ম্যাথ আমরা করছি আমাদের ট্রেন্ড ভ্যালু গুলো কিন্তু একটা বছর নির্দিষ্ট একটা বছরের হতো কারণ কি এই ট্রেন্ড ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের গ্রাফে দেখানো লাগতো একটা বছরের সোজাসুজি কিন্তু এই ট্রেন্ড ভ্যালুটা আমাদেরকে দেখানো লাগতো কিন্তু এই ম্যাথে আমাদের ট্রেন্ড ভ্যালু গুলো একটু খেয়াল করে দেখো এভারেজ গুলো সরি ট্রেন ভ্যালু না আমাদের এভারেজ গুলো কোনো নির্দিষ্ট কোনো বছর পায় নাই দেখো একশো ষাট দশমিক পাঁচ কোন বছরের এভারেজ কোনো বছর নাই একশো বিরাশি দশমিক আট পাঁচ একশো বিরাশি দশমিক পাঁচ কোন বছরের এভারেজ পায়নি দুইশো দশ কোন বছরের পায়নি দুইশো পঞ্চান্ন কোন বছরের এভারেজ পায়নি দুইশো পঁয়ত্রিশ কোন বছরের এটাও কিন্তু আমরা কোনো এভারেজ পাই নাই সো আমাদেরকে কি করতে হবে এবার আমাদেরকে বছর না হলে কিন্তু আমি ট্রেন্ড ভ্যালু আমাদের কোনো ইফেক্ট ইফেক্টেড না অর্থাৎ আমাদের বছরটা অবশ্যই লাগবে এবার আসি আমরা বছর তাহলে কিভাবে বের করবো কিভাবে আমরা ট্রেন্ড ভ্যালুকে এইবার দেখো আমরা পাঁচ নাম্বার ঘর দিয়ে ট্রেন্ড ভ্যালু লিখছি এখন কিভাবে করে আমরা ট্রেন ভ্যালুকে বছর ফেলাবো একটু দেখো দেখো এখানে আছে একশো ষাট প্রথম এভারেজটা ছিল একশো ষাট আর এর পরের এভারেজ একশো বিরাশি দশমিক পাঁচ এই দুইটাকে মিলে আমরা একটু এভারেজ করবো কত হয় এই দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিব কত হয় একশো বাহাত্তর হয় এই যে দেখো দুইটা মিললে একশো বা এখানে তোমরা দশমিক রাগ বানা চেষ্টা করবো দশমিক না রাখার জন্য একশো বাহাত্তর এখন এই দুইটার এভারেজ কে লিখবো কোথায় অবশ্যই দুইটার মাঝখানে এই দুইটার মাঝখানে লিখবো তাহলে একশো বাহাত্তর এটা হচ্ছে আমার একশো আটানব্বই এই যে দেখো মাঝখানে একশো আটানব্বই আটানব্বই উনিশশো আটানব্বই সালে একশো বাহাত্তর আমার ট্রেন ভ্যালু এটাই হচ্ছে আমার ট্রেন ভ্যালু ওকে এবার একশো ষাট অর্থাৎ এইটা আর এটা হয়েছে না এবার আমি একশো ষাট কে বাদ দিব এবার কোনটা কোনটা একশো বিরাশি দশমিক পাঁচ আর দুইশো দশ এই দুইটা রেফারেন্স করবো দুইটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দাও একশো ছিয়ানব্বই ওকে এবার এই দুইটা হয়ে গেল এবার এইটাকে বাদ দিব দিয়ে দুইশো দশ আর দুইশো পঞ্চান্ন কত হয় টোটাল এভারেজ করলে হয় দুইশো তেত্রিশ ওকে এরপরে দুইশো পঞ্চান্ন যোগ দুইশো পঁয়ত্রিশ যোগ দুইটাকে এভারেজ করলে হয় দুইশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা এইবার দেখো আমাদের যে একশো বাহাত্তর যেটা আছে এটা কিন্তু উনিশশো আটানব্বই সাল একটা বছর পেয়েছে উনিশশো ছিয়ানব্বই উনিশশো নিরানব্বই সালে একশো ছিয়ানব্বই ট্রেন ভ্যালু দু হাজার সালে হচ্ছে দুইশো তেত্রিশ ট্রেন ভ্যালু দু হাজার এক সালে দুইশো পঁয়তাল্লিশ ট্রেন ব্যাস আমরা কিন্তু ট্রেন ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এবার আমাদের গ্রাফ করতে তার কোনো সমস্যা হবে না এবার আমরা একটু গ্রাফে আসব আচ্ছা এই ম্যাথের গ্রাফটা আমরা এখানে করা হয়নি আহ তোমরা কি নিজে নিজেরা পারবা গ্রাফটা একটু বলো তো আমাকে এইটার গ্রাফ কি তোমরা পারবা নাকি আমাকে দেখা দিতে হবে যদি দেখা দিতে হয় তাহলে আমাকে সময় দিতে হবে আমি গ্রাফটা আঁকায় দিতে হবে আমাকে
भैया जरा टाइम शीट क्लास मिनट कारो प्रश्न मैथ्रिक्लिक